好说，好说。各省协想，正在催办，一旦到齐，即刻解缚。道台大人，只能提前，不能拖后啊。如果款子不能够按期解缚的话，我看只有请左大人亲自料理了。不不不不不，哎呀，此事若是惊动了左大帅，指名道姓的严参我少某，那我的顶戴花翎就要被摘掉了。哎哎哎，雪岩兄，请放心，呃，一定期前解缚。啊，这说不如做，请道台大人多多费心。知道知道，雪岩兄所主之事，兄弟只有照办之理啊。盛大人，今天你能到电报局来视察工作呀、啊，实在是全局上下同仁的荣幸。哎，哪里哪里，电报局是属于洋务的重大工程，中堂大人啊，特别委任我亲自督办，我绝不会辜负中堂大人对我的重托。是是是，盛大人。电报传达信息极快，瞬间可达，绝非其他传递方式所能比拟。现在许多官宦商家都喜欢这种电报。<笑>这五百里快递驿站都快关门了吧？最近中堂大人对道台府的御事都用电报。你马上跟我到道台府去，把这个消息告诉道台。呃，这个……哎，你顾忌什么？邵大人听了一定会很高兴的。你扩建计划的资金。邵大人一定会支持的啊！来，走吧。哎，嗯，命江海关将各地还借洋债协想，即刻解赴胡雪。是。等等，大人，万万不可随即解赴啊！如果让胡雪岩还了洋债之后，那不是等于让他服了九死还生丹了吗？以后我们将无法掌握最佳时机，置他于死地。哦，有个新的动向啊！好，大人，我还是让电报局陈经理给你说明吧。大人，胡雪岩刚给富康各地分号发了电报，要求往上海调集钱款。这么说，胡雪岩的银根吃紧了。对，胡雪岩现在和洋行正在做生死相争，已经填进去一千二百万了。现在又面临汇丰洋行催还洋债，如果大人您现在拨付协想，他便可周转钱款。好，陈经理，你先下去忙吧。啊，两位大人，在下告退了。你准备使出什么样的杀手锏呢？呃，我想趁各地银两未到达上海之前，呃，提款挤兑，协想事情能拖走。嗯，大人。不瞒您说呀、啊，我利用几个朋友的名义在富康存了五十万两银子，如果同时去提款的话，我想胡雪岩一时难以支付。倒是消息传出说富康即将倒闭的话，那时会有更多人去挤兑，我就不相信斗不垮胡雪岩。雪花呀，胡雪岩在江浙这一带关系极广。到时候只怕会有人借款给他，替他解围啊！大人言之有理，不过我还有一招。富康有部分银两是属上海官款，如果发生挤兑的话，大人可用保护官款之名查封富康，同时再奏明朝廷，说胡雪岩挪用公款。这样一来，即使左宗棠想保胡雪岩，我看都难了。此计一出，胡雪岩并无回天之力。小白呀、啊，你果然是足智多谋啊！啊，请。让让，让开！怎么回事？来了，来来，让我走。就是了，干什么还要问我？这提的数目太大了，我做不了主啊。多少？五万两。
，哪位先生要提现银呢？我，陈老宝。好，啊，这位先生，里面请。放下。兑现银吗？那当然，快点，老子等了好久了。呃、啊，不知道大爷取这么多银子做什么用啊？夹死人了，缺钱买棺材，办丧事儿。<笑>这位大爷真会开玩笑，您又何苦呢？钱放在我们富康，非但不会少，反而会生利息。要放在家里，反而会招贼，是不是？招贼？谁敢？你不看看大爷是什么人？<笑>大爷，失敬了。哎呀，我看呐、啊。这五万两又不是小数目，这现银又不好搬运，要不我给大爷换成本号的小额银票，又好带又好用。哼，啰嗦什么？叫你兑现你就赶紧给我兑！哎呀，我这不是为了大爷好吗？也是为了您考虑。怎么，这样拖泥带水、推三阻四，是不是没有银子可兑啊？哎、不是，大爷，我跟您说，去，哎。现银可对呢，啊！那你快点对呀、啊，老子还有要事要办。万两，对现银。吃早点吧，坐下一起吃。不用了，您还是自己用吧。这么早找我，一定有事，有什么事说吧。爷说，是有关您的。今天早上，富康挤兑了。挤兑？是。真的发生挤兑了，是真的。爷、啊、说，你千万别着急，我马上去宁波、杭州调谢银过来。去吧。好。好，太好了，我们还要再猛一些。一不做二不休，把官府的大宗银项拿出来，全部去挤兑。记住，心要狠，手绝不能软。大人，我已经发电报到全国各地了，让我这些储户到富康分号去挤兑，想必这一次一定造成更大的风潮。钱庄最怕挤兑。这把火如果一点爆，再扑灭就难了。大先生，这挤兑明明是有人在背后煽风点火、推波助澜，你说怎么就跟约好似的一哄而来呢？是啊，而且富康银根不足，要被挤兑关门的谣言像长了腿一样传遍了整个上海滩。不管别人怎么处心积虑的对我们，我们一定要想办法把这个局面再收拾起来。永春啊，嗯，马上到上海道台衙门去一趟，催要那五十万欠款。只要那五十万欠款到位，再大的挤兑，我也能挡过去。好，我马上去。看看这都什么时候了，怎么还不开门呢？哎，咋个呢？一开门呢，还有一个时辰呢，早来早对啊！哎，听说啊，富康库存的银子不多了，来晚了我们就得不到了。手里真没钱了，那不就彻底完了？可是，成
一定要撑下去，马上发快报去催，把浙江各地的县运全部给我运到上海。有务就说，呃，松江快船押送的银子，中午饭前后就能送到。我早跟你说了，发快报去催，把富康各地的银子都给我兑到上海来吗？大先生，这各地的电报说了，说什么？说，说富康的钱庄都有人挤兑。先生，元兄，少年答应今天把五十万鞋厂拨付过来，可会从派人来说，要我们立即还贷，养债五十万。这是内外加急呀！我整死我胡雪岩。你我都是当事人，心里应该最清楚。这是大清朝廷向英国汇丰银行贷款，不是胡雪岩个人借的贷款。他只是作为一个担保人，那还债呢，应该由大清朝廷归还，而不是向胡雪岩个人去催讨啊。可是，亲爱的朋友，当年手续上有一个漏洞，才造成今天遗留的问题。手续？手续上有什么问题啊？照理说，这么一大笔贷款。我们要请英国公使馆和大清朝廷打交道，以作保证。啊，可是我们过分相信胡雪岩的经济实力和社会声誉，就由他出面担保，所以必然要向胡雪岩本人催讨。不错，手续上是有点问题。正因为胡雪岩大包大揽，最后把自己套上了枷锁。但是，朝廷他并没有说不管呐。胡先生也正在向官方催讨各省的协想。所以，麦林先生，贵行的最后一笔五十万两贷款能否再拖延一段时间呢？不，绝对不可以。合同条文就是法律，什么时候还款，就得按时归还。不，这。有没有人提三万两？来提的人不少，我都认识，大多都是江安制造局的人。这是有人诚心在给我难看呐、啊！像我胡雪岩这一生啊，人以为怀，以德报怨，想不到今天会遭此报应。也说，紧要关头能不能求助你左大人？远水解不了近渴，他所有的借款都是经我手，到现在我手里空了。难道左大人那里还能有吗？那能不能请上海道台衙门派兵维持一下秩序？他能还我那五十万，比什么都强。大先生，上海道台衙门派人送来一封信也想不到，前意归还杨狂五十万之事，还望兄另行筹措。少有连在外，这简直是背后捅刀子，杀人不见血呀！我看见了，我胡雪岩在替朝廷和洋人斗。可是朝廷在危难时刻，不仅不出手相助，反而还落井下石。真恨他，恨我胡雪岩没有跨在洋人手里，却败在了自己人手里。没什么可抱怨的，大家振作起来，一定要争口气。我就是要让他们看看，让他们自己都觉得脸红。大先生，库里的现银全都兑光了。
先生，我去看看。哥，海生，你怎么来了？哥，我一直都不敢告诉你，我做的这趟南北货的生意，完了。怎么回事？慢慢说。本来想赚笔大钱的，可货船遇上了法国人的水雷，船沉货亡，血本无归啊！大哥，怎么办呢？你快走，快走！哥，十万两银子全都……别说了，快走啊你！走、啊，哥，走，哥。先生，我我对不起你、啊大先生，不要慌。遇到多大的事都不要慌。当你们日后出去独挡一面的时候，这一点一定要给我记清楚。要是遇到事自己都挡不住，就别指望别人帮你。大先生，我是说刘先生他上吊自杀了。刘庆生上吊自杀了。难道说我胡雪莲的富康真的就信于扫地了吗？大先生，外面怎么办呢？告诉外面，无论想什么办法，你一定要给我撑住。刘庆生自杀了，他挪用了大笔公款。那地方是谁发的？顾先生。老爷他人呢？可能还在路上。怎么会发生这种事情啊？刘庆生是那么能干的人，怎么会撑不住把局面搞成这个样子？事情很麻烦。哎呀，这想都想不到。京城那边怎么样？还不晓得，但天津已经有了消息，也开始挤兑了。情况不妙啊！牵一发而动全身。杭州总店明天这一关，只怕会很难过。您先别慌，我们会再想办法。老爷他现在还在路上，老太太那一边，你千万别去惊动。照你看，明天一定会发生挤兑吗？是的。那大概需要多少银子才能够挺过去啊？这不好说，富康开出去的票子，光我这里就有一百四十多万，再加上存款就更多了。那我们现在有多少银子？四十万上下。四十万，那大概还
还能撑上个一两天，到时候老爷应该可以赶他回来。那要是撑不住怎么办呢？你看，撑不住会怎么样？会出事，会伤人。比如说，早来的守长把县银都提走了，晚来的一部会落空。罗斯太太，您设身处地的想一想。这心里火不火呀？说下去。做事情最怕犯众怒，一旦犯了众怒，连官府怕都压不住。钱庄打的粉碎不说，只怕还会到府上来吵。至于吵成什么样子，就很难说了。犯众怒，是因为有的人有，有的人没有，大家觉着不公平。索性就谁都没有，也算是种公平。你说呢？您的意思是？关门。富康明天不开门了，不过对客户们还是要有个交代的。只说是暂时歇业，这样可不可以啊？意思是这个意思，但是话还要说的婉转些。听说罗斯太太同德帆台的内眷常有往来，不错。那又怎么样？啊，明天一早，请罗斯太太到帆台衙门走一趟，最好能见到德帆台，当面拖他一拖。有了官府出来维持秩序，明天这一关就比较容易过了。你们先下去吧，我要和太太商量点事情。是。姐姐，半夜陈世龙来过，他说上海富康发生挤兑了，怎么办？你说富康倒了？现在还没有，不过不敢开门了。那老爷呢？说是在路上。一定是在没有发生挤兑以前走的，有他在，不会发生这些事的。陈世龙也跑来问我，杭州总店要不要关门？关门？为什么？怕发生挤兑。会吗？反正昨天天津的分店已经发生挤兑了。真的？嗯。那怎么办呢？你说该怎么办？与其让人家逼到，倒不如我们自己关门，等老爷回来再说。也只能这样了，不知道老爷什么时候回来。算起来，也就是今天的午后了。今天，他要是早一天回来就好了，就不用关门了。这样多影响名声啊！只怕老爷回来，也是难以应付。挤兑既然已经发生，就很难止住。那那该怎么办呢？这副担子现在是我们两个人挑的，无论如何，我们都要商量着办。结果是好是坏，我们都得担这个责任。我明白了，你有什么好的想法就说出来，跟平常一样。我想，这个消息。我们一定要先瞒住老太太。天亮后，我把那位男女总管全部找来交代一下。你说，还是我说？你说吧。我说是我说。不过姐姐，你也要在场。我会到的。嗯。另外，今天中午老太太来了几个客人，说是让我作陪。现在，只能你陪老太太去当这个主人了。我要到分台衙门。去走一趟，干什么？请官府出面帮忙维持。今天怎么会这么多人？听说了吗？富康出毛病了，上百的钱庄都关门了，是吗？怪不得这么多人呢。
当然不会。现在这个时候，谁还帮你们存银子？能把银子取出来就谢天谢地了。这都什么时候了，怎么还不干？你们大家听好了，后天呢就是三小姐的好日子，你们各位辛苦一点，一切照常。我说一切照常，大家心里可能有疑问，为什么呢？昨天上海发了一封电报，现在市面不是很好，富康要停业两天。为什么呀？为什么？昨天晚上，陈先生来告诉我，问我讨方法。我跟大太太也商量过了，毛病就出在青黄不接的当口。老爷现在人还在路上，只要老爷他一赶回来，就什么都不要紧。你们也跟老爷这么多年了，老爷自然有老爷的办法，是不是？是。老爷一生中经历过不少大风大浪，这次压不倒他。关键是，当口赶得不好。我们现在好比在一艘船上，船老大了，他就在对岸。只要我们能够把这艘船撑到对岸，接他上船，那这艘船就照样能够撑得下去。只要我们能够稳住，这艘船就能够照样的往下走。不过，如今，算是我跟大太太。在掌舵，把船撑到对岸，我们还是有把握的。当然，也还是需要大家的帮忙。请二位太太吩咐。遇到风浪，最怕自己先乱。如果一个要往东，一个要往西，一个想回头，一个却执意向前，这一间一多就会乱，乱就会翻船。所以我们自己一定要先稳住。当然，如果有谁觉得这船撑不到对岸，想要下河游水，自己上岸逃生的，尽管说。老爷太太对我们恩重如山，我们怎么能做没有良心的事呢？好，既然大家愿意同舟共济，我们就要尽力的维持下去。我有几句话。大家一定要记清楚。第一，不许在各楼的客厅，尤其是老太太那，讨论这件事。是。这第二，俗话说得好，来说是非者，便是是非人。你们自己呢，先不要到处去乱说。如果有人来打听这些事儿，要看对方的情形。不相干的人。只要回答他一句不晓得也就是了。如果情分深，真的是关心我们胡家的，那就跟人家解释清楚，然后安慰他们几句。这市面上是一时的风潮，不要紧。还有，这第三点，树大招风。各位平日里难免有些得罪人的地方吧？现在富康关门。自然会有一些人觉得高兴，背后耍些花样什么的，在所难免。不过见怪不怪，奇怪自败。如果听见什么人说闲话，不必去理会他。如果发现
有人在背后出花样的话，就悄悄来告诉我。只要我查到确有其事，来通风报信的人，我就必有重赏。红儿，在，从现在开始，只要有人到中门说要见我，都由你去接待。是，有什么事直接告诉我。要是被我知道你泄露一丁半点的话，我就唯你是问，明白吗？明白。姐姐，您还有什么要交代的吗？这里就福生经历的事多，老爷的三起三落他都看到了。福生，在，你说说看，老爷是怎么起来的？老爷是顶厉害的，老爷从不认输。有几回大家认为他输定了，老爷就像下象棋一样。一盘死棋都会给他下活。这回不知道老爷下的是什么棋，呃，不好乱猜的，要等老爷回来才能知道。大家都听见了，三小姐出嫁的日子马上就要到了，大家都要高高兴兴的办喜事，天塌下来有人顶着，你们就当什么事都没有发生过。是。这可怎么好？这可怎么好啊！哎，你的海货发了没？昨天就已经发了，不然怎么来得及啊？哎呀，这下完了，那些鱼翅、海参什么的，就只能留着自己吃了。胡家不会连三小姐的喜事也不办了吧？现在还不晓得，这日子恐怕得改。就算不改，排场恐怕也不像原来说的那么大了。那，哎呀，那我们这笔生意算是做不成了。就算还办，排场照常。也不知道这钱到底收不收得到呢。哎呀，那我准备了那么多海鲜，还请了二十个私物，怎么交代给人家呀？谁让你那么早就准备嘛？哎，哎呀，这不是你让我做的吗？还说什么胡大财神嫁女儿，排场一定大的不得了，就光酒席这一项，我们就能赚几百两银子。现在倒好，我们赚不到钱，反而赔了。我也没料到会出这事儿嘛。哎呀，唐姨太，你消息比我灵。有没有听说胡先生为什么会出毛病啊？我哪知道啊！我还在梳头，就听见外面有人声。开始的时候还像花影一样嗡嗡飞，后来呢又像潮水哗哗的流。我让丫头去打听，才知道原来富康开门以来第一回不屑排门做生意，后来连供祭点的人都去闹了。哎，你在外面听见什么了？外面都说这回胡大先生倒掉了，恐怕是爬不起来了，爬得高跌得重啊！财神跌跤，元宝满地滚啊！还不是让小鬼捡个干净吗？爬起来的时候已经两手空空，变成赤脚财神了。真不知道这是什么道理，怎么会变成这样呢？从前是靠左大人，现在左大人不吃香了，直隶总督李中堂当道。有人说啊，胡大先生和李中堂不和，他要是倒了，李中堂只会踹他一脚，不会拉他一把的。这些事我也不大懂，还是谈我们自己的事吧。我是怕那胡家退了我们的酒席呀、啊。真退了我们的酒席倒好了。只怕喜事照办，酒席照开，钱收不到啊！那你也太小看胡大先生了。就算是财神跌倒，难道还会少了我们的酒席钱呀、啊？不错，他不会少，就怕你不好意思去要啊。那你说我们现在该怎么办？现在要弄清楚喜事是不是照常。我想一定会照常。胡大先生的脾气，我晓得。喜事照常，酒席是不是照开啊？那还用得着说吗？不，还是要问一句，哪个说的跟哪个算账。你说是不是，唐姨太？你现在赶紧去胡家问个清楚吧。怎么回事啊？一大早听您说富康不开门了，我说没有的事。刚才老爷进来，我才知道，嗯，上海富康倒了，这里又挤满了人，怕是要出事吧？我们老爷只是叹气，我也着急，到底要紧不要紧呢、啊？怎么不要紧呢、啊？这块金子招牌擦亮不容易
，要弄脏那就方便多了。怪只怪我们老爷人在上海，这上海、杭州两部街头，我一个女人家，抛头露面的，哪个肯理我？只好来求翻台了。以我们两家的交情，说不上这个求字。来人，在。去看看老爷会客完了没有？让他马上过来。是，请。您放心吧，罗斯太太吩咐下来了，三小姐的喜事一切照旧。啊，好。哎，请。罗斯太太，雪岩什么时候回来？说是今天午后吧。哎呀，就差这么一天的功夫。此事，无论如何要请范太您照应，只要过得了这一关。我们胡家上上下下都会很感激的。罗斯太太，您快别这么说呀！如今事情出来了，我还不知道能不能使得上力呢。有什么使得上力、使不上力的？只要翻台，你肯拿出力量来，总是会有用的。我当然要拿出力量来呀、啊！雪岩的事，我能尽一份力就尽一份力。罗斯太太，您先回去，我马上去请吴知府过来，然后我们商量着亲自去看一看。总而言之，这个事情我们总是要找出一条解决的办法来的。谢谢翻台。罗斯太太传下话来了，说一切照常，三小姐的婚事也照办。我看啊，这下胡家倒不了了。哼，你知道什么？哎，我问你，那三张当票呢？哪三张？哎，就是那三件珠宝，准备赎取的。你拿当票做什么？这些都是贵重的珠宝，要赶紧取出来。为什么？还能为什么？从钱塘人和两县到府台衙门，都有权来封典当。要是不取出来，就会白白的葬送在里面。富康倒了，跟公祭典有什么关系啊？哎，你怎么还不明白呀、啊？只要是大先生的产业，官府都可以封。快去吧。四妹，今天你事情多，我就不留你了。你放心，我会叮嘱老头子，只要他去富康，到底是翻台，总能压得下去的。那我就全靠您帮忙了。对了，上次你说我戴的珠花样子好，我特意找人又穿了一副，我给你带来了。你看你都什么时候了，还为这种事操心？三小姐的喜事儿呢？只好照常办了，不然，外头的谣言就更多。这人呢，还是势力的多，只怕以后都没有客人上门了。哼，我可是要去的。那是当然，二姐您是自己人嘛。且不说现在还没有倒下来，就算真的穷的没饭吃了，你还是会来的。啊，就是，胡大先生一回来，你就捎个信儿来啊。好，一定一定，他一回来，我马上让他来见翻台。罗斯太太说了，她已经跟范太大人见过面了，官府会出面的，让你先维持一下。你出去看看，一看到官叫过来，马上从后门进来通知我。是，去吧。我已经派人去请吴知府了，等他来了，我会切切实实的关照他。你关照他什么？我关照他去弹压。老爷。那你呢？你不去了？有他一个人就行了。他能料理好吗？哎，这种事谁能有把握呀？连我都没有把握。那你是因为没有把握才不去的？哎，那倒不是。那是为什么？我懒得动。懒得动？你真叫人心寒呐！胡雪岩是你的朋友，人家有了急难，弄得不好会倾家荡产。你竟然说懒得动！连去看一看都不肯，你这叫什么朋友啊？莫非你忘记了，放翻台之前，皇太后召见，如果不是胡雪岩借你一万两银子，你会有今天吗？
，现在富康这个情况，你就亲自去一趟，那样，就是富康倒了，你也作为朋友尽心了，胡雪岩回来也不会怪你的。啊，还有一层，胡雪岩要是真的垮了，你有那么多的公款存在他那儿，你怎么办？这我倒不怕，他要是没有钱，我就封他的典当行。那你私人的款子呢？要是封了。人家问起来，你怎么说呀？还有，崇世郎大少爷的那五万两银子，当初托你转存富康的时候，是千叮万嘱，不能让人知道。这笔钱你能说出来吗？还有，孙都老爷的太太，他那两万两银子是私房钱，孙都老爷也是额角上刻了“清廉”两个字，外人谁晓得他有两万两银子存在富康？照你这么一讲，这个是非管不可了。就是这话，胡雪岩要是倒了，大家都没好处。就怕事情太大了，我想管也管不了啊。管不了是一回事，管不管又是一回事。你现在还不能得罪胡雪岩，他要是真的倒了，要害你，那可是容易的很。棺材我见过了，礼也送了，就不知他是否真的肯帮忙。依我看，范太和吴知府一定会去的。为什么？平日里，雪岩跟这些做官的关系都很不错，现在这个时候，恐怕他们心里也很着急。就怕他们去了，也平息不了事态。呃，要不我去看看，万一有什么事，我来告诉你，我们也好有个应对。石荣兄，杭州人称杭铁头，吃软不吃硬。如果硬碰的话，那会搞得下不来台啊。今天请老兄去弹压，这“弹压”二字不要看得太认真喽。啊，请大人指点。胡雪岩在杭州声名显赫，对地方上是有大功绩的。每逢灾荒，他都要开仓济民，人称胡大善人。这在杭州城有目共睹啊！大人的意思是，杭州人对胡雪岩是有感情的。不错，嫉妒他的人只是少数，还是靠胡雪岩养家糊口的人居多呀。照此看来，风潮应该不会很大吧？史荣兄真是目光如炬，明察秋毫，兄弟我真是不胜佩服之至、哦。大人过奖了，此次前去弹压。主要是以安抚为主，但如真有不识轻重之人，大人请明示，如何处置啊？还是以逆来顺受为主，请大人明示，如果有人冲撞，该如何去办呢？这冲撞吧，谅他们也不敢。如果真有这样的情形呢？俗话说，不怕一万，只怕万一，不得不防啊。万一冲撞。那也是语言上头的事，你我何必跟小民一般见识呢？有道是“忍得一时气，保得万家身”。你是杭州的知府，就好像是我们杭州人的当家人一样。回大人话，为政之道，宽猛相济。按本官想，今天的局面，大人做主，该猛则猛。该办则办，不过倘若有那泼妇刁民，衙门里派人唢呐，那时候，呃，大人倒说把他给放了，你叫我怎么办呢？不会不会，我演红脸，你演白脸。如果你演红脸，那我就是白脸。总而言之，你演主角，我来扫边，我会撑着你把这场戏演下去。二位大人，请。啊，请坐，来，赶紧收掉，让别人看见不好。德大人说的是，德大人和我今天不是来做客的。好，来来来，快快快，是。快快快快，好，谢谢。
Are we dying? Yeah.不开门总不是个办法你们富康现在有多少库存别处银钱的收结当然跟富康往来你怎么会不清楚啊回大人的话我是不清楚别处到底有多少现银不过就算有的话也不会很多啊像公积点存银至多也就万把两那你们开出的银票总有账吧啊当然当然好那我问你你们
，您怎么来了？请请请，真的。世荣，就事论事，说富康历来信誉卓著，这并没有错。如果他的信誉不好，怎么会在大半个天下都有他的连号呢？现在要救富康，一定要说胡老板有办法。老实说，富康不怕银票兑现，只怕大户提存。如果把大户给压住了，他们心里就会想啊，银子存在富康，白天生利息，晚上睡觉也在生利息，何必提了现银摆在家中？不但大钱不能生小钱，而且惹得强盗土匪眼红。世荣，你看我说的是不是啊？啊是是，真是盗贼四起，本府也难以应付。就一大人，照这个样子贴出去。陈先生，我们去请了，外面啊没有人愿意进来回话。这，那只有派人出去跟他们讲道理了。哎，陈先生，你这里有没有口才好的人呢、啊？既见过大世面，又沉得住气的。有，有，就在这里呢。邱先生，请，请。二位大人，就是这位，他叫裘风言，跟我们东家是早年的朋友。今天听说富康有事，特地赶来帮忙的。哦。红儿，赶快备轿，我们去富康看看。太太，这个时候您去那干什么呀？人家躲都躲不及呢。事情已经出来了，你以为我躲就能躲得过吗？老爷现在不在家，老太太年纪大了，大太太身体又不好，真出什么事儿的话，只能我担着。走，裘先生，我同吴知府来维持世面。不得不出头来管富康的事，这里有张告示，你一看就知道我们的苦心了。是，是，二位大人，为我们杭州百姓尽心尽力，真正感激不尽啊！呃，胡大先生跟二位大人论功是同僚，论私呢是朋友。他现在不在杭州，这要全靠二位大人替他做主了。我们虽然可以替他做主，也要大家顾全大局。说句老实话，胡老板是倒不下来的。如果真倒下来，杭州市面大受影响，也非杭州人之福。所以，我请你把我这层意思切切实实的跟大家说一说。我去，可以去，不过你要替我想想，这桩事情从哪里下手啊？邱先生，嗯，平时您办法最多，今天这种局面。您看怎么办好就怎么办，我听您吩咐。好，世龙，你搭张八仙桌，摆在门口，啊，八仙桌。扒手就在你的身边，你摸银票兑银，已经告诉扒手你的银票放在哪里了，所以大家先不要乱动。银子是你们的，总归是你们的。富康的银票就是现银，今天不对，明天对，明天不对，后天对，分文不少，哪天都一样嘛。不过人家富康只认银票不认人，如果你的银票叫扒手摸去了，你朝我哭，都没有用。朱凤言，你这是唱的哪出啊？算是干什么的啊？黄八麻子，你不要乱喊！我邱凤言今天哪一出都不唱，是专来为大家打抱不平的。你为哪个打抱不平啊？我为大家，为大家打哪个？打洋鬼子！笑话！我们来兑银子，跟洋鬼子有什么关系啊？对，有关系啊！有关系，有关系。大家听我说，他洋人看我们好欺负，弄两只乌龟壳似的火轮船在乌松口外晃啊晃，有些人自己吓自己，弄得市面大乱，连带金字招牌的富康都罩不住。说来说去，是洋人害大家。哎，邱凤言，你可不要乱开黄腔，这富康现了原形，和洋鬼子有什么关系、啊？
，请问，有一种新式搔丝机器，你晓不晓得、啊？晓得。一部机器，当百部纺车用，你晓不晓得、啊？也晓得。既然一部机器当百部纺车用，那么就算一家五部纺车，二五得十，加十倍变一百，那么就有二十家人家的纺车没有用处了。你当然也晓得，是不是啊？晓得，二十家人家的纺车没有用处，就是二十户人家没有饭吃，这一点你当然也晓得，是不是啊？哼，你说呀，这有什么好说的？这事儿同富康有什么关系啊？好，那我再问你一句，虽然是机器，还要有剪子才能做得出丝，是不是啊？这还用得着你说呀、啊？那么没有剪子。他的机器就没有用处了，这也是不用说的。那好，现在我再问你一件事：他们的机器是从哪里运来的呀？当然是从外洋运来的。是哪个从外洋运来的呀？这我不知道。那我告诉你，是颐和洋行，大班是英国人。英国人的机器好，一部机器可以吃掉我们二十家人家的饭。大家倒想啊，有什么办法可以对付？只有一个办法。根本叫他们的机器饿肚皮，不卖剪子给他们。要让洋人的机器饿肚皮，又要让养蚕的人家有饭吃，要有人来买剪子呀。那么这件事只有有骨气的大清商人肯干。黄八麻子，你知道这个商人是谁？这谁晓得？就是这里的胡大先生。邱凤岩，你不要乱捧胡财神，他有钱，就该对银子。咱们的钱也不是捡来的，我才不管他买什么剪子不剪子呢，我要的是银子。我们要银子，我们要银子。大家听我说，我们要银子。银子给我们。富康，不会赖大家银子的。你有多少银子？哼，共五张，两千六百两。马上兑银子。太太，这快点，马上兑银子。这位先生，真是对不住。现在对不对银子，已经不是我们富康说了算了。藩台和杭州府两位大人亲自在富康坐镇，也出了告示了，一千两以下的银票可以照兑，这一千两以上的，要等胡先生回来，一定会理清楚的。这官府的话，我们也只能照办了。这张一千两百两的，你先拿回去。至于这四张，加起来一共是一千四百两，我马上给您兑付。嗯，抬银子出来，抬银子。哎呦，好好，这么多，一千四百两这么多呢？好，那是好多。这个数嘛，呃，我就不点了。可可这我怎么拿回去呢？<笑>按照规矩啊，是应该给您送到府上。但今天兑银票的人比较多，实在抽不出人来，真是对不住了，对不住了。<笑>我看你这堆银子，还是赶紧拿回去，免得让什么人惦记上，回到家里也不得安宁。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
都值四百两银子，大家算算，那就是两千万两白银。两千万两白银，就算换成五十两一个的元宝，那也要四十万个，他何必赖你们的存款呢？哎呀，这就放心了。各位，也都是富康的老主顾，平时富康可没有亏待过大家，现在富康有困难。也希望大家可以多多的照应。不过话又说回来，要是哪家急等着银子用，我们还是会对付的。哪位要对付的，请到前面来。如果只是来看热闹的，那就散去吧。过两天再请各位到福利来看热闹。三小姐要出嫁，我们要大办一场，到时候有一位算一位。都请大家来喝喜酒。好，好了好了，大家都散了吧。啊，散了吧，散了，散了吧啊！改日请大家来喝喜酒啊。好，你去回吧，去回。罗斯凯，你到里边坐一会儿。哎呀，有这么多的客人啊！好啊，有兴趣跟我进来喝茶。大先生。先生，您可回来了，真把我给急死了。啊，这几天大家要忙一些，辛苦了。是大先生。哎，大先生，您请。就是信用，面子就是招牌，只要这面子保得住，招牌就可以不倒。是。今天你跟罗斯太太商量，不开门，这就不对，知道吗？这是做生意最大的忌讳，大先生。我不是想我自己啊，不必解释。我说的也不是你一个人
，你跟罗斯太太有这种想法，就大错特错了。你刚才跟我说，说万一要是撑不住了，留着几十万两银子，将来做本钱。你要是抱着这种想法，那你就输定了，而且永远翻不过身来。你可得记住了，这赌场的规矩它不能变。我呀，是两手空空干起来的，现在很可能仍旧是两手空空啊。不输什么，你看着，只要我不死，我就一定能再干起来。大先生有如此气概，古今中外也没有几个人。不过做生意，他到底不是推牌九啊？是不是推牌九？但是道理他是一样的。赌奸赌诈不赌烂，你现在不把门板卸下来，不讲信誉，就是烂。大先生如此说，那明天照常开业。当然要照常开业嘛。今天你还要做一件事情，在账上查一次，所有的大户都去跟人家打声招呼。是，大先生。这打招呼啊，也得有个方法，一向是初五节戏。现在我们要提前接戏，送银上门。好，是。这第二呢，你要告诉人家，说年关快到了，来提款的人会多。他们要是再提呢，提多少，跟我们打声招呼，赶紧给人备一下。是。